നമസ്കാരം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കിടക്കുകയാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് സർക്കിൾസ് അപ്പം ആ ചാപ്റ്റർ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സർക്കിളിനെ പറ്റി കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് സർക്കിൾ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഒരേ അകലത്തിലുള്ള കുറേ ബിന്ദുക്കളുടെ കൂട്ടം ഒരേ അകലത്തിലുള്ള കുറേ ബിന്ദുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ അകലമെല്ലാം ഈ സർക്കിളിലേക്കുള്ള ഈ അകലമെല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും എല്ലാ ബിന്ദുക്കളിലേക്കുള്ള അകലം തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിനെ ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ അതിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയും ഈ ഈ കേന്ദ്ര ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഈ എന്താണ് ഈ ഈ സർക്കിളിലേക്കുള്ള ഈ ബിന്ദു ഈ അകലം ഈ അകലത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ സെന്റർ ഞാൻ ഓതെടുക്കുന്നു ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ സർക്കിളിലെ ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ഒരു ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഈ ഇതിനാണ് നമ്മുടെ ഈ ആയ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് എന്താണ് സർക്കിളിലെ ഒരു ബിന്ദുവിലേക്കുള്ള അകലം ഈ അകലത്തിനാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് റേഡിയസ് നമ്മൾ ആറായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എല്ലാം തുല്യമാണ് അതായത് ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഈ സർക്കിളിലേക്ക് ഏത് ബിന്ദുവിലേക്കുള്ള അകലം തുല്യമാണ് അതായത് റേഡിയസ് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എല്ലാം തുല്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എന്റെ റേഡിയസ് ഇനി എന്താണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്ററിന്റെ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഡിയസിന്റെ ഇരട്ടി റേഡിയസിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് അതിന്റെ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ റേഡിയസിനെ നമ്മൾ നീട്ടി വരച്ചാൽ ഈ റേഡിയസിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് വ്യാസം വ്യാസം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അക്ഷം ഡയമീറ്റർ ഡി ഡി എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് വൺ ഡി സമം ടു വാർ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടതെല്ലാം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഇതെല്ലാം റേഡിയസിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് വ്യാസം വ്യാസം നമുക്ക് ഒരുപാട് വ്യാസം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് വരിക ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് വരിക ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് വരിക വ്യാസം എങ്ങനെ വരച്ചാലും അത് തുല്യമാണ് എങ്ങനെ വരച്ചാലും വ്യാസം തുല്യമാണ് ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബിന്ദു എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ബിന്ദു എടുക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ബിന്ദുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ലൈനാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിന്ദുവും ഈ ബിന്ദുവും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോഡ് വരിക്കാൻ പറ്റും ഈ ബിന്ദുവും ഈ ബിന്ദുവും ജോയിൻ ചെയ്താലും കോഡ് വരിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കോഡുകൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ കോഡിന് നീളം എല്ലാം തുല്യമാണോ ഇത് തുല്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തുല്യമാണോ കോഡിന്റെ നീളം എല്ലാം തുല്യമല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോഡാണ് ഒരു സർക്കിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോഡാണ് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ അതിന്റെ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കോഡാണ് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഇതൊക്കെ നമ്മള് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു സർക്കിളിന്റെ നീളം കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരുമീറ്റർ കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സർക്കിളിന്റെ പെരുമീറ്റർ ആണ് സ്വഭാഗ്യം ടു പൈ ആർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണ് സൗഭാഗ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണ് സൗഭാഗ്യം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് വരാം ടെസ്റ്റിലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ഓഫ് ഹൈപ്പോർട്ട്നസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈപ്പോർട്ട്നസ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ വരയ്ക്കണം ഒന്ന് ഇതിലൊന്ന് വരച്ചേ ഒരു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കർണം വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഹൈപ്പോർട്ട്നസ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്തായിട്ട് വരണം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഹൈപ്പോർട്ട്നസ് ആയിട്ട് വരണം ഇത് ഹൈപ്പോർട്ട്നസ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കണം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ഹൈപ്പോർട്ട്നസ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരണം നയന്റി ഡിഗ്രി വരണം മട്ട കൊണ്ട് വരണം അല്ലെ റൈറ്റ്
സൊ ഇവിടെ അവിടെ അപ്പോൾ അമ്പ് അടുക്കി എടുക്കുന്നു അവിടെ ഇപ്പം നാൽപ്പത് എടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര അമ്പ് അടുക്കി എടുക്കുന്നു അമ്പ് അടുക്കി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ അടിച്ചു അപ്പൊ ഇത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇത് അമ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് അമ്പത് നാൽപ്പതും തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറും നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരച്ചിട്ട് ഈ കൊണ്ടുനാളെ നോക്കുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണോ പരിശോധിക്കുക അപ്പൊ ഇഞ്ഞാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ഇഞ്ഞാനെ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നാൽപ്പത് അമ്പത് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഞാൻ വേറെ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ മുപ്പത് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എടുക്കുകയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി എടുത്ത് വരച്ചു ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി എടുക്കണം മുപ്പതും ഇവിടെ കൂട്ടം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വേണ്ടേ അപ്പൊ ഇവിടെ മുപ്പതാണെങ്കിൽ അറുപത് തൊണ്ണൂറ് മുപ്പത് വർഷം അത്ര അറുപത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി എടുക്കണം അറുപത് ഡിഗ്രി എടുക്കണം അറുപത് ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി എടുത്ത സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം അറുപത് മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ് 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 നൂറ്റമ്പത് വരണ്ടേ അപ്പൊ അവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഒരു ഓവർ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അമ്പത് ഇവിടെ മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുപത് അറുപത് ഇവിടെ ഇരുപതാണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുപത് വരും ഇവിടെ പത്താണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എൺപത് വരും ഇവിടെ അറുപതാണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ മുപ്പത് വരും ഇവിടെ എഴുപതാണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുപത് വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രാങ്കൾ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ അല്ല അടിയിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം ഇനി ഇനി വേറൊരു മെത്തഡുണ്ട് വരയ്ക്കാം വേറൊരു മെത്തഡുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് സെനിമ ലൈൻ വരച്ചു അഞ്ച് സെനിമ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ മുകളിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഈ ആംഗിൾ മുകളിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാൻ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് അറ്റം കൂടെ ഈ അഞ്ച് സെനിമ രണ്ട് അറ്റം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം ജോയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ ഇനി ഇപ്പോൾ സ്ക്വയറിന്റെ ഈ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു ട്രാങ്കിൾ വരികയാണ് നോക്കാം വരയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ നയന്റി ഡിഗ്രി മുകളിൽ വരണം ഈ രണ്ട് അറ്റം അവിടെ ഞാൻ തൊട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇനിയും വരയ്ക്കുക അതുപോലെ ഇതാ ഞാൻ എന്റെ പൊസിഷൻ വീണ്ടും മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിനെ വരയ്ക്കും നോക്കാം പിന്നെ വരച്ചു എത്ര എണ്ണം വരയ്ക്കാം അതുപോലെ ഒരു ഓടണം വരയ്ക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അതുപോലെ അടിയിൽ വരയ്ക്കാമല്ലോ ഇതാ നോക്ക ഇതിന്റെ കയ്യിന്റെ അടിയിൽ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ വയ്ക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരുപാട് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്താണ് വരയ്ക്കാം ഈ ഹൈപോർട്ട് സെഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടുള്ള റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഒരുപാട് ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മുപ്പത്തി എട്ടാം പേജിൽ എന്റെ മോളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് പരിശോധിക്കാം പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഒരു കുറേ ട്രയാങ്കിൾസ് ചെയ്യണം ഒരു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള ലൈൻ വരച്ചിട്ട് കുറേ ട്രയാങ്കിൾസ് വരച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു എന്താ അപ്പൊ പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ ഈ മൂലകൾ ചേർന്ന് എന്താണ് ആ ആ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ അത് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമൊന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൂലകൾ എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നത് എന്തായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സർക്കിളായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്കും പരിശോധിക്കാം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ചിട്ട് പരിശോധിക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൂലകൾ എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ ആംഗിൾ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഈ ഈ വൃത്തത്തിലെ ഈ രണ്ട് ഈ ഒരു രാസന്റെ രണ്ട് അതിര ബിന്ദുക്കൾ ഞാൻ ഈ വൃത്തത്തിൽ മറ്റൊരു ബിന്ദുവായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം വേറൊരു ബിന്ദുവായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ബിന്ദുവായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഈ കോണ നടന്ന് നോക്കിയേ അത് നോക്കാം ഈ കോണ നടന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഈ കോണിന്റെ പ്രത്യേകത ആ കോണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ സർക്കിൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സർക്കിളിന് ഒരു ഒരു ഡയമീറ്റർ ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഡയമീറ്റർ രണ്ട് അറ്റങ്ങളാണ് അഗ്രബിന്ദുക്കളാണ് എൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് എ എം ബിയും ഞാൻ ഈ എ എം ബിയും എന്താണ് സർക്കിളിലെ എന്നാ കുറെ ബിന്ദുക്കളുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബിന്ദു എടുക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു ബിന്ദു എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ബിന്ദു ഇവിടെ ഒരു ബിന്ദു ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ ബിന്ദുക്കളുമായിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ബിന്ദുക്കളുമായിട്ട് ഈ സർക്കിളിലെ എൻ പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഈ സർക്കിളിലെ ഡയമീറ്റർ ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ബിയുടെ എൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് എ എം ബിയും ഞാൻ ഈ എ ബിയുടെ എൻ പോയിന്റ്സ് ഈ ഡയമിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ സർക്കിളിലെ ഞാൻ എന്താണ് ചില ബിന്ദുക്കളോട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇ വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എ ഇ ബി കിട്ടി ഈ എ ഇ ബി എന്താണ് എന്ത് ആംഗിളാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അതുപോലെ സർക്കിളെ ഡി എന്ന പോയിന്റ് വേണ്ടി എ ബിയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു എ ഡിയും ബി ഡിയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം കിട്ടിയ ഈ എ ഡി ബി എന്ന ഈ ആംഗിളും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഈ സി എന്ന ബിന്ദുവായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എ സി ബി എന്ന ഈ ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അതുപോലെ ഈ എച്ച് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഈ ജി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ബി ജി ബി ജി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ബി എഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് പ്രശ്നം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ എൻസ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ ജോയിൻ ടു എനി അതർ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ദെൻ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അതായത് ഒരു സർക്കിളിലെ ഒരു ഡയമീറ്ററിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സ് സർക്കിളിലെ ഈ എൻ പോയിന്റ് സർക്കിളിലെ ഏതൊരു ബിന്ദുവുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഇതിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സ് സർക്കിളിലെ ഏതൊരു ബിന്ദുവായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾസ് എല്ലാം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് വൃത്തത്തിലെ ഒരു വ്യാസത്തിന്റെ അറ്റങ്ങൾ വൃത്തത്തിലെ മറ്റേതൊരു ബിന്ദുമായി യോജിപ്പിച്ചാലും കിട്ടുന്നത് മട്ടകോണാണ് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുതി നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ കുറിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഡയമിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സ് സർക്കിളിലെ ഏതൊരു ബിന്ദുവുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെന്ന് പഠിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് സർക്കിളകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് പി എന്ന് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ എൻ പോയിന്റ് ഈ ഡയമിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പിയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് പിയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എ പി ബി എന്നൊരു ആംഗിൾ കിട്ടി ഈ ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണോ സർക്കിളിലെ ഒരു ബിന്ദുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് കിട്ടുന്നത് സർക്കിളിനകത്തൊരു ബിന്ദു ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എ പി ബി എന്ന ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പടം വരച്ചിട്ട് സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് സർക്കിളിനകത്തൊരു പോയിന്റ് അകലപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഡയഗൺ ഈ ഡയഗൺ ഡയമീറ്ററിന്റെ രണ്ട് അഗ്രബിന്ദുകൾ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സ് ഈ അകത്ത ഈ പോയിന്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് അളന്നു നോക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ നടക്കുകയാണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടിയത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു വേറൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് വേറൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ക്യു എന്നൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് ഈ ക്യൂ എന്ന ബിന്ദു ഞാൻ സർക്കിളിലെ ഈ ഡയമിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സ് ഈ ക്യൂവായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഈ എ ക്യു ബി എന്നൊരു ആംഗിൾ കിട്ടി ഈ എ ക്യു ബി എന്ന ആംഗിൾ അതിന്റെ ഡിഗ്രി ആണോ അപ്പൊ സർക്കിളിലെ ഒരു ബിന്ദുവായിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് മട്ടകോണാണ് പക്ഷെ സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു ബിന്ദുവായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഈ കിട്ടുന്ന എ ക്യു ബി എന്ന ഈ ആംഗിൾ അതിന്റെ ഡിഗ്രി ആണ് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് നിനക്ക് ഒരു ഒരു അതിരു ബിന്ദുക്കൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നത്
എൻപോയിന്റ്സ് എ എം ബി എം സർക്കിളിലും വെളിയിലൂടെ ബിന്ദുവായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് വെളിയിലെ ഇവിടെ ഒരു ബിന്ദു ഈ ബിന്ദുവിന് ഞാൻ ഇ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇ എസ് എന്ന ബിന്ദുവായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ എ എസ് ബി തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ തന്നെ വരച്ചു നോക്കിട്ട് അളന്ന് നോക്കുക എ എസ് ബി അളന്ന് നോക്കുക ഞാൻ അളന്ന് നോക്കാം ഈ എ എസ് ബി അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടിയത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടിയത് ഈ എ എം ബി എം ഈ എസ് ആർ എന്ന പോയിന്റ് വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ എ ആർ ബി എന്ന് കൂടെ അളന്ന് നോക്കുക എനിക്ക് കിട്ടിയത് അറുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഇത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു സർക്കിളിലെ ഒരു ഡയമെന്റ് എൻപോയിന്റ്സ് സർക്കിളിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രികൾ കുറവായിരിക്കും അതായത് ഒരു 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 അക്യൂ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഒരു ന്യൂന കോൺ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ എ ആർ എ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി എ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ഡിഗ്രി അപ്പം പൊതുവിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഡയമെന്റിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സ് സർക്കിളിന്റെ ഒരു ബിന്ദുവുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിളാണ് സർക്കിളിനകത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റുമായിട്ട് ഈ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡയമെന്റ് എൻ പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോൺ ഒറ്റൂസ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രികൾ കൂടുതലായിരിക്കും സർക്കിളിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവുമായിട്ട് ഈ എൻ പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എന്താണ് ന്യൂന കോൺ അതായത് അക്യൂട്ട് ആണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഒരു ഡയമെന്റിന്റെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സ് സർക്കിളിലെ ഒരു ബിന്ദുവുമായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മട്ടകോണായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പറയാം അതായത് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഒരു ഡയമെന്റിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്ത് നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് എൻപോയിന്റ്സ് എന്ന് വരയ്ക്കുന്ന വരകൾ ഈ രണ്ട് വരകൾ പരസ്പരം പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് എങ്കിൽ അത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് ഒരു സർക്കിളിലെ സർക്കിളിലെ ഒരു ബിന്ദുവിലായിരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഒരു ഡയമെന്റിന്റെ രണ്ട് എൻപോയിന്റ്സ് എന്ന് വരയ്ക്കുന്ന വരകൾ പരസ്പരം പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് എങ്കിൽ അത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു സർക്കിളിലെ ഒരു ബിന്ദുവിലായിരിക്കും If a pair of lines drawn from the ends of a diameter of a circle are perpendicular to each other, uh, then they meet on the circle. If a pair of lines drawn from the ends of a diameter of a circle are perpendicular to each other, for diameter and the other one, the other one is perpendicular to each other, then they meet on the circle. Perpendicular to each other, that's the circle. That's the circle. That's the circle. All pairs of mutually perpendicular lines drawn from the ends of a pixel line meet on the circle uh, with that line as diameter. ഒരു വരയുടെ രണ്ട് അറ്റത്തു നിന്നും പരസ്പരം ലംബമായി വരയ്ക്കുന്ന വരകളെല്ലാം ആ വര വ്യാസമായ വൃത്തത്തിൽ കൂട്ടിമുടുന്നു പറയുന്നതാണ് ഒരു വരയുടെ രണ്ട് അറ്റത്തു നിന്നും പരസ്പരം ലംബമായി വരയ്ക്കുന്ന വരകളെല്ലാം ആ വര വ്യാസമായ വൃത്തത്തിൽ കൂട്ടിമുടുന്നു ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കിളിന് സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സർക്കിൾ സെന്റർ പഠിക്കുന്ന ഒൻപതാം ക്ലാസ് നമ്മൾ മാർഗം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് കോഡ് വരയ്ക്കുക ആ കോഡിന്റെ പെർപ്പന്റുകൾ വൈസെപ്റ്റ് വരയ്ക്കുക ആ പെർപ്പന്റുകൾ വൈസെപ്റ്റ് കൂട്ടിമുടുന്ന ബിന്ദുവാണ് സർക്കിൾ സെന്റർ എന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ എത്രയും നേരം പഠിച്ച ആ ഒരു മാർഗം വെച്ച് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു സെന്റർ പഠിക്കാൻ പോകണം അതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഈ സർക്കിളിന് എവിടെ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് വാക്കിയത് ഈ പോയിന്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പെർപ്പന്റുകൾ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ പെർപ്പന്റുകൾ ലൈൻസ് വരച്ചു അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ ഈ ഈ രണ്ട് പെർപ്പന്റുകൾ ലൈൻസും കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്ന ഈ സർക്കിൾ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണല്ലോ ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളോട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യും എന്താണ് ഈ ഈ ലൈന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസിന്റെയും ഈ എൻ ഈ എൻ പോയിന്റ്സ് കൂട്ടിമുട്ടി ഈ രണ്ട് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ ലൈന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് സൈക്കിൾ ഡയമെന്റ് കിട്ടിയ പക്ഷെ സെന്റർ കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത്
അപ്പൊ ഇതൊരു ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇതൊരു ഡയമീറ്റർ ആണ് ഈ രണ്ട് ഡയമീറ്ററും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് സർക്കുലർ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സർക്കുലർ സെന്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സർക്കുലർ സെന്റർ പിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് പേജുകളിലായിട്ട് ഒരു ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നാൽപ്പതാം പേജിൽ ഒരു സമചതുര വിശേഷം സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു നീല കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം ആൻസർ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക്